ഇനിയിപ്പോ വാശി മര്യാദയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെ വരണമെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോന്ന് എന്റെ പട്ടി വരും നായ്ക്കളില്ലാത്ത വീടാപ്പി ഇല്ലേ അവരും കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടേണം നിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും വിക്രം വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു നീ ഏ ഒന്നുമില്ല വിക്രം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞതാ തരാനുള്ളത് തന്നു കഴിഞ്ഞ ആരും കെട്ടിക്കേറി കിടക്കത്തില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കല്യാണി പിടിക്കാണി നിന്നെ കൊണ്ടാ കഴുതേ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ ഒത്തുള്ളൂ നിനക്കെന്താണി കിരണിനെ പോലെ കൊള്ളാവുന്നവർ തന്നെ പ്രേമിച്ചൂടായിരുന്ന അല്ല നിനക്കെന്റെ അവളെ പോലെ ചന്തയില്ലോ ഇനിയും സമയമുണ്ട് പ്രേമിക്കാൻ ഞാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തത്തില്ല കൊച്ചുമോളൊന്ന് തങ്കക്കട്ടിയാണെന്നാ വിചാരം എന്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ വയ്യ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയും സംസാരം കേൾക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ഞാനും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അവളെ ഒന്ന് കൊന്നു തരാൻ പറ്റൂ അച്ഛന അല്ല അവരെവിടെ എന്റെ അമ്മ ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ മോളുടെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അച്ഛൻ കയറി വന്നപ്പോ അമ്മ അന്വേഷിച്ചതോ അച്ഛന്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ വെളിവില്ലേ ശരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ സമനില തെറ്റി മോളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരായവരുടെയും സമനില തെറ്റണോ നല്ല വീടിന് അവിടെ ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ രൂപയെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനാ മോളുടെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ എന്ത് നടക്കാനാ അവളുടെ ആൾക്കാരെ സൽക്കരിക്കും അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന ആഹാരം കഴിക്കും പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കും ചിലപ്പോ അതെനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ ചെയ്യും എനിക്ക് ജയിക്കണം ജയിച്ചേ പറ്റൂ അച്ഛൻ മോൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ മോളെ ജീവിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം എനിക്ക് ജയിക്കണം ജയിക്കണം അവനെ അവളെ രണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പോട്ടെന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സ്വത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുമോ അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞ വെള്ള പൊതപ്പിച്ച എന്റെ ശരീരം അച്ഛന് കാണേണ്ടി വരും മോൾ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കരുത് മോൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് ഞാൻ നടത്തി തന്നിരിക്കും കിരണ്യം കല്യാണിയും രൂപ പടിയിറക്കി വിട്ടിരിക്കും അവളുടെ സർവവും അവൾ നിനക്ക് തന്നിരിക്കും അതിൽ തർക്കമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് മറന്നേക്ക എന്നാലും എട്ടിന്റെ പണിയാണല്ലോ സാറേ കിട്ടിയത് അതെ അതേപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ വലിയ വലിയ നാടകങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് 
അന്ന് വിവാഹം നടക്കുമ്പോ പൊരുത്തം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടന്നെന്ന് പക്ഷേ അതിൽ എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് അതൊക്കെ കിരണ്ട് ബുദ്ധിയാവണം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു വ്യക്തത വരുത്തിയ തീരും ഇനി വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് എന്താ സാറേ കാര്യം കാര്യമുണ്ടോ കള്ളങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല രൂപ ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണിയും കിരണും ചെയ്ത ചതി എന്റെ പെങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട് അവര് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജോലി നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാറേ നേട്ടം ഉണ്ടാവും കിരണ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചാൽ അത് നടക്കൂ സാറേ നടക്കൂടോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വരും പക്ഷേ അതിന് ഉറച്ച മനസ്സോടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മെച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കും അതിൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ല സാറേ എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ആഞ്ഞ് ശ്രമിക്കാടോ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കിരണും കല്യാണിയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവണം അവന്റെ അമ്മ അവരെ പുറത്താക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വൃത്തികെട്ട കളി കളിക്കാനും ഞാനൊരുക്കോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ ചുണ്ട് കുറച്ച് ചുമന്നിരിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെടുത്ത് ഓരോ ദിവസവും നിനക്ക് കൊടുക്കാം നീ ഇപ്പോ ശമ്പളക്കാരിയാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും എന്റെ ചെലവില് കഴിഞ്ഞാ മതി അതൊരു ആണിന്റെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ നീ ഇന്നലത്തേതിലും സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ഓ 
ഊഹിക്കാൻ മറന്നു വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമില്ല വലിയ വീടാണല്ലോ അല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലേ എങ്ങനെ വരാന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലായിരുന്നു അന്നാ ഇവിടെ ഓരോരോ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ എല്ലാരും അതിലേക്ക് മണിവാളിനും മണിവാട്ടിയും വരുന്നു കുറച്ച് പലഹാരങ്ങള് സാറിനും മോക്ക ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് ഈ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം പക്ഷെ ഈ സാറ എന്നുള്ള വിളി ഇന്ന് മുതലങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാമായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പോ അമ്മയുടെ മോളുടെ ഭർത്താവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഒരു മകന്റെ സ്ഥാനമാ അതുകൊണ്ട് പേര് വിളിച്ചാ മതി ഇത് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാ എന്തോ എന്റെ നാവിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ വരരുത് കിരണ എന്ന് വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിലും മോൻ തന്നെയാ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ മോളെന്ന് വന്നേ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കെ ഇരിക്കും മോള് ഇരിക്കെ ഞാനേ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം രതീശലിയാ ഏത് ജ്യൂസാ വേണ്ടത് ഏതായാലും മതി അതിനുശേഷം മറ്റു പലതും അവള് ചെയ്തു ആ അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പ്രകാശനും അയാളുടെ അമ്മയും വന്നില്ലെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കല്ലേ കേട്ടോ കല്യാണിയുടെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ കല്യാണിയും കൂട്ടി വരും വിക്രം അത് നിന്റെ അച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം മോളെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറ സരയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ശേഷം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ പാലിനകത്ത് സോപ്പ് കൂടി കലർത്തിയോ എന്നിട്ട് 
കുടിച്ചത് സരയു തന്നെയാണെന്നോ ബാക്കി കാര്യങ്ങള് ഞാൻ പറയാം ആദ്യ ദിവസം കല്യാണി കിരണേട്ടന് പാലുമായി പോയപ്പോ ആ പാലിനകത്ത് ആന്റി സോപ്പ് കൂടി കലർത്തി എന്നാൽ അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഞങ്ങൾ കല്യാണിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ടത് നല്ല പാല പകര സോപ്പ് പൊടി കലർത്തിയ പാല അമ്മ മോൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് വീണ്ടും വയറ് കേടായ സരയു ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലായി വല്ലാത്ത കഷ്ടമാണല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കിരണേട്ടനുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല അടുത്ത നിമിഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കിരണേട്ടന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഇവളുടെ മേലുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അമ്മയും ഇവളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും അതിനുള്ള മെടുക്കൊക്കെ ഇവൾക്കുണ്ട് മോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയെന്ന് സമാധാനിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെയും കാരണം കൂടാതെ മോളെ വെറുക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ അമ്മയുടെ സങ്കടം മിക്ക വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ തിരുത്താനും പറ്റില്ല പിന്നെ തെറ്റ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പപ്പ തന്നെ ശിക്ഷയും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയും അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലമ്മേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അമ്മയെ എന്നും വിളിക്കണം എന്നാലേ അമ്മയ്ക്ക് സമാധാനാവൂ കയറി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാറി താമസിക്കണമെന്ന് ഒരമ്മ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിലും ആപത്ത് മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ മോള് കുറച്ചു ദിവസം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാ നല്ലത് അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മോളുടെ ഭർത്താവാ കിരൺ മോൻ എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിക്കണം മിക്കവാറും മോക്ക് അനുകൂലമായൊരു തീരുമാനം കിരൺ മോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അളിയനൊന്നും തോന്നരുത് അളിയനീ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഭാര്യയുടെ വീടാണെങ്കിലും ഒരന്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ സോണിക്കും അളിയനെ വലിയ മൈൻഡൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു കല്യാണി ഇപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ മരുമോളാ കല്യാണിയോട് കിരൺ സാറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്നാലും മരുമോനായ നീ വരുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങണ്ടടാ ഇതാ സത്യല്ലേ നിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെല്ലാം കൂടെ കാശിക്ക് പോയി കാശി കൊണ്ടാ പോയത് നല്ല തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആ കിളവിനെ പറഞ്ഞ കാശിക്ക് വിടുന്നല്ലേ കടുവ കൂട്ടി തന്നെയാണോ വന്നില്ലല്ലേ വന്നില്ല അമ്മയും മോനും വാശി പിടിച്ച് നിക്ക ഇനിയിപ്പം വാശിയും വയറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടേ ഒന്ന് വന്നും പോയി നിന്നോളാൻ പറയും പായസം കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും സഹായൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ നേരില്ലെന്ന് തിരക്കോട് തിരക്കാണ് എന്റെ മക ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അളിയനും അളിയത്തേക്കു കല്യാണിക്കൂ ഓ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഓട്ടത്തിലല്ലേ ഞാനിപ്പോ ആഹാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെയൊന്നും വിളിക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് മോളെ അതിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാരും ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി നടത്തു നിനക്ക് കാശ് ഒരുപാട് ആയി പോയല്ലേ ഞാൻ കിരണാലിന്റെ സ്റ്റാഫില്ല ഇപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്കിപ്പം പെണ്ണും പടക്കോയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ പഴയ പോലെ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഫുള്ള് 
നിന്റെ മോളെക്കാളും നീയാണ് ഈ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് 